Hej! Det vi ska göra nu är att tala lite om summatecknen som man brukar beteckna med stora sigma. Och vi använder oss av det här tecknet för att på ett snabbt sätt kunna beskriva en summa av flera värden. Så säg att vi har tre observationer som vi har betecknat med x1, x2 och x3. Så om vi nu vill beskriva summan av de här observationerna så då skulle det se ut så här. Så det här det visar nu att vi ska ta och summera från den första observationen och upp till den tredje. Eller om vi skriver ut den här summan så ser det alltså ut så här. Så säg till exempel att den första observationen har värde 1, den andra har värde 0 och den tredje har värde 2. Då blir den här summan alltså 1 plus 0 plus 2, alltså 3. Eller säg att vi har en stycken observationer. Då beskriver vi summan av dem så här. Vi summerar från den första observationen och upp till den sista, eller inte, observationen. Nu ja, I de allra flesta fall så är det en självklarhet att vi vill summera över alla observationer, alltså från den första och upp till den ente. Och därför kan vi också lämna bort det här i lika med 1 under sigmatecknet och en ovanför och bara skriva så här. Nu ja, förutom att bara summera över observationerna så vill vi ibland också summera över någon funktion av observationerna. Så låt oss också ta oss in några exempel på det. Så säg att vi vill summera över de kvadrerade värdena. Då beskriver vi den summan så här. Så om vi till exempel har tre observationer, värdena 1, 0 och 2, så då blir den här summan alltså 1 i kvadrat plus 0 i kvadrat plus 2 i kvadrat, eller 5. Nu ja, vi kan också ta och fundera på vad det är för skillnad mellan det här och det uttryck som vi ser här. Okej, okay, så tidigare tog vi och summera över de kvadrerade värdena. Nu ska vi istället ta summan av alla värden och ta den summan i kvadrat. Så om det här är vårt datamaterial, så då är summan av värdena 3. Så det här blir då 3 kvadrat, eller 9. Eller säg att vi skriver... Det här det visar nu att vi ska ta summera över en rad skillnader. Skillnaden mellan en observation och värde 1. Så om vi skriver ut den här summan så ser det alltså ut så här. Vi tar den första observationen minus 1. Och sen samma sak för nästa observation. Och så fortsätter vi med den tredje observationen. Okej, okay, så i det här exemplet har vi den första observationen värde 1. Så den här första skillnaden blir då 1 minus 1 som är 0. Nästa skillnad blir 0 minus 1. Och sen har vi 2 minus 1. Så det här blir 0 plus minus 1 plus 1 eller 0. Nu ja, vi kan ändå ta och fundera på vad det är för skillnad mellan det här och det uttryck som vi ser här. Så tidigare så tog vi och summera över ett antal skillnader. Nu ska vi istället ta summan av värdena och det minus 1. Summan är ju 3 så det här blir 3 minus 1 eller 2. Tack och hej!